Nachrichten, die vielen Angst machen. Seit Wochen stecken sich immer mehr Menschen mit Corona an. Weiter steigende Corona-Zahlen. In Deutschland über der 2000er-Marke. Mehr als 2000 Fälle am Tag. Mehr als 2500 Corona-Neuinfektionen. Was aber sagen Experten zum Anstieg der Neuinfektionen? Die Infektionszahlen sagen nur bedingt etwas aus, weil wir eben einen nur einen geringen Anteil wirklich eine medizinische Versorgung brauchen. Von daher ist natürlich die Fokussierung auf Corona schon extrem. Sie beginnen den Tag morgens mit den Corona-Zahlen, sie gehen abends mit den Corona-Zahlen ins Bett. Wir sollten versuchen, von dieser Zahl wegzukommen. Professor Thorsten Bauer ist Chef einer Lungenklinik in Berlin. Seit zwei Wochen steht seine Covid-19-Station nahezu leer, wie in vielen Krankenhäusern in Deutschland. Immer nur die Zahl der Neuinfektionen zu verbreiten, hält Bauer für wenig aussagekräftig. Ich als Mediziner hätte ganz gern dagegen gespiegelt die Zahl der Krankenhausaufnahmen, weil die absolute Infektionszahl für Mediziner ja nur sagt, wie viele haben sich infiziert, aber nicht, wie viele waren krank. Und wir müssen wissen, worauf müssen wir uns im Krankenhaus einstellen. Im Frühjahr stieg die Zahl der mit Corona Infizierten stark an, nahm dann im Sommer ebenso schnell wieder ab und steigt jetzt wieder langsam. Die rote Linie zeigt, wie viele Infizierte im Krankenhaus behandelt wurden. Noch im Frühjahr waren das etwa 20 Prozent. Seit Sommer ist diese Zahl konstant niedrig. In der letzten Septemberwoche wurden nur rund 6 Prozent in einer Klinik behandelt. Der jüngste Anstieg der Neuinfektionen führt derzeit nicht zu mehr Krankenhauseinweisungen, weil sich überwiegend junge Menschen anstecken, die wenig oder gar nicht erkranken. Deshalb wären auch steigende Neuinfektionen zunächst kein Problem. Kein Virologe würde widersprechen, dass wir alle damit rechnen, dass sich die Infektionszahlen anders entwickeln, nämlich massiv nach oben gehen werden. 20.000 Neuinfektionen pro Tag, das klingt erst mal nach Apokalypse. Das sind enorme Zahlen. Aber im Grunde sollte uns das keine Angst machen. Weil ein milder Verlauf oder ein Verlauf ohne Symptome trägt nicht so stark zum Infektionsgeschehen äh, bei. Auch in den rund 30.000 Intensivbetten an deutschen Krankenhäusern liegen aktuell nur 447 Infizierte. 9.534 Menschen sind in Deutschland von März bis Anfang Oktober an oder mit dem Coronavirus gestorben. Klingt dramatisch. Was die meisten Menschen aber nicht wissen, in Deutschland sterben im Schnitt jede Woche zwischen 16.000 bis 20.000 Menschen, etwa an Herzinfarkten oder Krebs. Im Corona-Jahr 2020 starben insgesamt bis Mitte März weniger Menschen als im Durchschnitt der Vorjahre. Im April durch Corona für wenige Wochen deutlich mehr. Ab Ende April starben nicht mehr als üblich. Der Anstieg Mitte August lag an der Hitze, was die nächste Kurve zeigt. Die rote Linie zeigt die in diesem Jahr an oder mit Corona Verstorbenen. Im April waren von 20.479 Toten 1.736 an oder mit Corona gestorben. Seitdem sterben nur noch sehr wenige Menschen an Corona. In der Hitzewoche Mitte August mit 19.450 Verstorbenen waren nur 27 mit Corona infiziert. In Deutschland gibt es keine Übersterblichkeit, das heißt verkürzt, es sterben nicht mehr Menschen als in jedem normalen Jahr ohne Corona. Wir müssen eine Normalität finden, eine achtsame Normalität, dass wir jedem Menschen, falls er einen schweren Verlauf haben sollte, dass er die bestmögliche Versorgung hat. Dieses Virus wird nicht mehr aus Menschen ausgetrieben werden können. Wir können es nicht mehr eradizieren und wir müssen eben anfangen, mit dem Virus zu leben. Die weitere Verbreitung wird sich kaum aufhalten lassen. Wenn es gelingt, die Risikogruppen zu schützen, könnte das der Einstieg in die nächste Phase sein, der Übergang in ein Leben mit dem Virus. Uns zugeschaltet ist Professorin Ursel Heuder, Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen, bis 2019 stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes in Frankfurt. Frau Heudorf, Sie haben sich auch mit der aktuellen Datenlage beschäftigt. Unser Blick fokussiert derzeit ja immer wieder auf die reinen Zahlen der Neuinfektionen. Welche Gefahr sehen Sie da? Wie Sie sagen, habe ich mich auch jetzt damit befasst. Wir haben die Daten von Frankfurt sehr genau ausgewertet und auch die von der Bundesrepublik zeigen die gleichen Ergebnisse. Wir hatten im Frühjahr viele Fälle, viele 
damit verbunden viele schwere Fälle und auch viele Todesfälle. Wir haben jetzt wieder viele Fälle, aber wir sehen, dass eben eine Entkopplung stattgefunden hat. Wir haben zwar sehr viele Fälle, aber wenig Krankenhauseinweisungen und wenig Todesfälle. Die Zahlen haben Sie ja gerade gezeigt. Das heißt, müsste man immer dazu sagen, was sich derzeit in den Krankenhäusern abspielt oder was ist Ihr Rat? Ich denke, wir müssen differenziert äh, die Bevölkerung informieren, nicht nur über die Zahl der positiv Getesteten oder Infizierten, sondern tatsächlich über die Zahl der schweren Fälle. Das heißt, wir müssen mit äh, berichten über die Krankenhauseinweisungen. Das macht das Robert-Koch-Institut ja täglich auch in seinen äh, Berichten, die es auf die Internetseite stellt. Aber es wird leider zu wenig dann in der Allgemeinbevölkerung darüber berichtet. Und wir sollten wirklich auch darüber berichten, dass äh, zurzeit auch sehr wenige Leute ins Krankenhaus müssen und auch sehr wenige sterben. Sie haben die Zahlen von 9.500 äh, Todesfällen äh, berichtet. Dazu kann man noch mehr sagen, nämlich dass 9000 von diesen 9500 äh, verstorben sind vor Juli und in den letzten drei Monaten, obwohl wir da einen Anstieg von 100.000 haben, ähm, 500. Also da ist eine große Entkopplung, hat da stattgefunden und die muss mehr kommuniziert werden. Es gibt ja noch einen anderen Grund, warum wir auf die Zahlen schauen. Es gibt nun in Deutschland mehr Risikogebiete. Allein Berlin sind es vier Bezirke. Wenn immer mehr Städte hier diese 50er-Grenze überschreiten, die wir ja jetzt eingezogen haben, wie sollen dann die Gesundheitsämter das nachverfolgen? Da gibt es ja jetzt schon Probleme mit dem Personal. Das ist die Frage, was sinnvoll ist. Und wenn Sie Gesundheitsämter ansprechen, die haben ja in den letzten Monaten wirklich Wunderbares geleistet und haben auch dafür gesorgt, dass wir nicht überschwemmt worden sind von der Corona-Welle, haben wirklich sehr gute, hervorragende Arbeit gemacht. Aber jetzt muss man sich fragen, ist es sinnvoll, weiter in dieser Containment-Strategie fortzuführen oder muss man langsam in die zweite Phase, die ja auch vom Pandemieplan des Robert-Koch-Instituts vorgesehen ist, nämlich dass wir mehr äh, unsere Anstrengung fokussieren auf, die, auf den Schutz der vulnerablen Gruppen. Genau, darum geht es ja, Ältere zu schützen, Infektionen in Pflegeheime zu vermeiden. Somit eben, wie Sie auch sagen, schwere Verläufe und Todesfälle. Wie müssten wir jetzt vorgehen? Was ist dieser nächste Schritt in Ihren Augen? Der nächste Schritt ist, dass wir äh, aus dem, den vergangenen Monaten lernen, wir haben gelernt, wie wir schwere Fälle vermeiden, denn wir haben jetzt seit vielen Monaten nur noch wenige schwere Fälle. In Frankfurt ist der letzte äh, an Corona erkrankte Altenpflegeheimbewohner im Juni verstorben und wir haben keine weiteren Einträge in die Altenpflegeheime. Wir wissen, wie wir das äh, handeln müssen. Wir müssen die Altenpflegeheime gut ausstatten mit Schutzmaterial, auch mit Personal und mit Know-how, wie sie diese Materialien einzusetzen haben. Und und dann können wir zwar nicht verhindern, dass ähm, einzelne Infektionen eingetragen werden in, de, in das Altenpflegeheim, aber wir können verhindern, dass es dann äh, sich weit ausbreitet, gerade in dieser vulnerablen Gruppe. Das haben wir gelernt und das müssen wir sehr intensiv weiter fortführen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.